تمامی دیکھنے و سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین آج ہم ایسی چار عورتوں کا واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے جن کا ذکر خود خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور ان کا یہ واقعہ بہت ہی تعجب خیز اور عبرت ناک ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں چلیے آج کا واقعہ شروع کرتے ہیں واہلہ یہ حضرت نو علیہ السلام کی بی بی تھی اس کو ایک نبی برحق کی جوزت کا شرف حاصل ہوا اور برسو اللہ کے نبی کی صحبت سے سرفراز رہی مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا بلکہ یہ حضرت نو علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے عدبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مری اور جہنم میں پہنچ گئی یہ ہمیشہ اپنے قوم میں جھوٹ پھیلاتی رہتی تھی کہ حضرت نو علیہ السلام پاگل اور مجنون ہیں لہذا ان کی کوئی بات نہ مانو وعلیٰ یہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی ہے یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کی جوزت و صحبت سے برس و سرفراز رہی مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی بلکہ عمر بھر منافق رہی اور اپنے نفع کو چھپاتی رہی جب قوم لوت پر عذاب آیا وہ پتھروں کی بارش ہونے لگی اس وقت حضرت لوت علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ساتھ لے کر بستی سے باہر نکل والا بھی آپ کے ساتھ ہی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف مڑ کر نہ دیکھا اور سب کے سب عذاب سے محفوظ رہے لیکن والا کیونکہ منافق تھی اس نے حضرت لوت علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ الٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی اور کہنے لگی ہائے رہے میری قوم یہ زبان سے نکلتے ہی عذاب کا ایک پتھر اس پر بھی گر گیا اور وہ وہی مر گئی اور زہنم رسید ہو گئی حضرت آسیہ بنت مزاہم عدی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرعون کی بی بی ہے فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا لیکن حضرت آسیہ نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہو گیا اور وہ ایمان لے آئی جب فرعون کو یہ خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے بہت زیادہ زور و کوب کے بعد چار کھوٹیاں گاڑ کر حیت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے چاروں ہاتھوں پاؤں میں لوہے کی میخے ٹھپا کر چاروں کنڈیوں میں اس طرح جکر دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی اور بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپیش میں ڈال دیا اور دانا پانی بند کر دیا لیکن اتنی مشکتوں کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم رہی اور فیرون کے قبر سے خدا کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہی اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بھی لخیر ہو گیا اور جنت میں داخل حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے ان کی قوم نے تانا زنی اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی اعزائیں پہنچائی مگر یہ صابر رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خدا ان کے قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مدو سنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نو علیہ السلام کی عورت واہلہ اور حضرت نو علیہ السلام کی عورت واہلہ یہ دونوں ہمارے دو مقرب بندوں کے نکاح میں تھی پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دگاہ کی تو وہ دونوں پیغمبر ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئیں اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بیوی آسیہ جب 
انہوں نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالموں سے نجات بخش اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھوکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی ناظرین واہلا اور واہلا دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر اور نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہو گئی اور پھر آن جیسے کافر کی بیوی حت آسیہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئی اور حت آسیہ حق ظاہر ہونے کے بعد اس طرح ایمان لے آئی کہ فرعون کے گھر کے سارے اس و آرام کو ٹھکرا دیا اور بے پناہ تکلیف اور اعزاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہی برا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں ناظرین اس واقعے اور قرآن مجید کی عنایتوں سے یہ ثابت ہوا کہ جو کوئی نبیوں سے محبت رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے اور جو کوئی ان سے دشمنی رکھتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو ناظرین ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ پر اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کے نورانی واقعات جاننے کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ